Bonjour à tous, merci de votre participation donc à ce nouveau webinaire du cycle de quoi parle-t-on. Euh, comme alors je, certains d'entre vous ont peut-être déjà l'habitude, on, on démarre par un WooClap, euh, par la connexion, donc euh, ça permet euh, de, je dirais, de, 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 le temps de cette manipulation de d'attendre les, les, les retardataires. Euh, voilà, donc euh, je vous laisse quelques instants pour euh, vous connecter donc à WooClap, euh, qui est un outil donc, qui permet une interaction tout au long de, de, de ce webinaire. Euh, C'est très simple, hein, si euh, donc vous tapez, vous pouvez utiliser soit votre téléphone, soit votre ordi, l'adresse www.wooclap.com slash C2RP LMS. Et puis, vous allez arriver sur euh, sur un écran qui vous dit bah, « patientez, il n'y a pas encore de questions ». Donc, euh, voilà. Je vous laisse faire le mani la manip. Et puis, on, on démarre dans quelques instants. Je me connecte de la même façon que vous. Et donc, oui, c'est un peu de patience. Il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Donc, c'est le, le message habituel pour attendre le démarrage de la formation. Béatrice, vous me dites, ça se connecte Oui, là, ça se connecte. On est quasi à la moitié des, des participants qui se sont connectés sur WooClap. Alors donc, euh, au cours de, de, de ce webinaire, on va parler LMS. En tout cas, c'est l'animatrice qui va vous parler de LMS. Moi, je vais vous faire une très brève euh, présentation du C2RP que la, ma la majorité d'entre vous donc, connaissent. Euh, et puis, euh, on rentrera dans le vif du sujet avec euh, Béatrice Després, qui est spécialiste euh, de, euh, de, 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 de ce... Pardon de DLMS et qui va pouvoir nous expliquer euh, ce que c'est et à quoi ça sert. Alors, on démarre, euh, voilà, je vais commencer la présentation. Je vois qu'il n'y a pas plus de connectés, donc euh, voilà. on va démarrer là où on en est. Et il y a déjà quelques questions. Alors, je, ah oui, non, c'est juste, ben, bonjour, oui, bonjour Besma. <rire> donc, euh, ouais. Donc, euh, alors, vous pouvez utiliser, euh, vous avez un onglet questions hein, que vous pouvez euh, utiliser pour poser des questions, pour, euh, comme Besma, euh, nous saluer. Donc, bonjour à tous. Alors, le C2RP, alors juste avant, donc le, le C2RP, c'est euh, à initier donc une réflexion sur l'innovation. Et euh, on, est à, on a abouti à, à différentes choses. Euh, la mise en place d'une page web dédiée à l'innovation et également la mise en place donc de neuf sessions de sensibilisation de septembre à décembre sur pour vous permettre donc de vous approprier des usages du numérique. Beaucoup d'entre vous ont été amenés, à, je dirais, à digitaliser leur formation. Je dirais là l'environnement le, 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 se calme un peu et c'est le moment peut-être de, je dirais, de se poser pour ben, avoir une réflexion sur ce que l'on a, ce que l'on souhaite mettre en œuvre demain. Dans, dans son organisme de formation. Donc, euh, avec Béatrice Després, il y a neuf sessions de sensibilisation euh, sur des sujets comme le langage pédago numérique, le Benny Learning, aujourd'hui le LMS et prochainement les neurosciences. Je reviendrai en fin de session pour vous euh, rappeler le programme. Donc, euh, moi, je suis Sylvie Davenel, chef de projet innovation au C2RP. Pour réaliser donc ces, ces webinaires ce, et, et, et concrétiser donc tout cela, eh bien, j'ai été euh, aidée notamment donc de d'autres de, personnes comme Marianne Six, comme Isabelle Desmarais ou, ou Younes Siem, euh, qui font partie de l'équipe pour pouvoir faire en sorte que ce webinaire se passe dans les meilleures conditions. La formatrice donc Béatrice Despré, euh, qui euh, de l'organisme de formation Instant Formation, qui se présentera donc juste après. Le C2RP, donc la majorité d'entre vous le connaissent, juste pour rappel, c'est administré donc par les partenaires sociaux et les acteurs économiques des Hauts-de-France. C'est présidé donc alternativement soit par l'État, soit par la région, 
nous sommes membres du CREFOP et du réseau des CARIFOREF. Donc, euh, tous ces éléments-là font que euh, nos missions sont d'observer ce qui se passe sur la région, de pouvoir rendre compte justement de ces observations et de vous informer, de vous accompagner aussi, aussi bien dans le développement de vos compétences, de vos connaissances que euh, justement de, de, de vo dans votre développement et de collecter l'information sur la formation, puisque et bien souvent c'est comme ça que vous nous connaissez, vous venez déposer votre offre de formation au C2RP de façon à ce qu'on puisse communiquer sur l'ensemble de l'offre de formation au niveau de notre région. Voilà les, la présentation du C2RP. Je laisse la, la parole donc à Béatrice qui va vous présenter les, se présenter, puis présenter les LMS. Bonjour, alors ben, bienvenue à cette séquence « De quoi parle-t-on sur, » sur les LMS. Donc, je vais d'abord me, me présenter en, en quelques minutes et en une slide. Donc, Béatrice Després, je suis dans le domaine de la formation depuis presque 17 ans. Et euh, j'ai fondé euh, Instant Formation, où en fait ma, ma mission, mon ADN, est vraiment d'accompagner l'ensemble des professionnels de la formation, que ce soit des DRH, que ce soit des RH, que ce soit des responsables de formation, des formateurs, des tuteurs, des référents pédagogiques. Et justement, je les accompagne euh, à s'épanouir dans leur mission et surtout à réussir les projets de développement de, des compétences qu'ils peuvent à la fois piloter et animer. Donc, je, les, je, les, je conseille à la fois les, les entreprises, les organismes de, de formation, donc du conseil sur de la mise en place d'une nouvelle promesse pédagogique, sur de la stratégie de, de formation très ciblée sur les promesses pédagogiques. Je les accompagne aussi sur la, la, la digitalisation de leur structure, comme euh, la thématique que nous verrons aujourd'hui, justement sur l'intégration de LMS sur de, euh, de l'actualisation de leurs pratiques pédagogiques, sur aussi de la conception de, de formation et de l'actualisation, de la transformation des, des, des contenus en présentiel sur des, des dispositifs beaucoup plus en blended, ingénierie pédagogique puisque je conçois des, euh, des formations à la fois pour, pour les entreprises et aussi pour, pour les organismes de formation. Et en effet, ben aussi je, je forme, puisque c'est vraiment le, le cœur du métier. Donc, je forme aussi bien sur des thématiques liées au développement professionnel de, de l'acte de, de formation, sur de la feste auprès des entreprises aussi, et sur des thématiques développement professionnel et personnel. Alors, par rapport... donc. Pourquoi sommes-nous là Donc, Pourquoi sommes-nous là C'est vrai que la thématique des LMS, on verra que les LMS existent depuis très longtemps, sauf que, en effet, avec les évolutions depuis quelques années, il y a de quoi se perdre. Et puis, à la fois, les offres proposées par rapport à LMS, eh bien, on peut dire que la confusion peut être en grandissant. Donc, c'est pour ça que cette séquence LMS, de quoi permettons, de quoi parle-t-on, va permettre à la fois de prendre du recul à la fois de se poser les bonnes questions, de se poser les bonnes questions sur ce qu'est une plateforme LMS et ainsi que les évolutions qu'on a pu voir, les différentes fonctionnalités d'une plateforme LMS, les avantages et les inconvénients. Et ensuite, ce sera surtout de se dire, tiens, les conditions de réussite et comment demain, je peux en effet choisir un LMS qui convienne à ma structure, qui convienne à mon entreprise, qui convienne aux différentes attentes de mon institution ou de mon entreprise. Donc, bien évidemment, je ne mettrai pas en avant euh, durant cette séquence euh, une plateforme LMS particulière puisque ce n'est pas l'objectif. L'objectif est vraiment de prendre du recul et se dire demain, je dois mettre en place ce genre d'outils. Comment je fais Alors, là, je vois que 70%, des, 70 à peu près des participants sont connectés à WooClap. Donc, je, je vais laisser une ou deux secondes. Et pourquoi se connecter à vos claps C'est que durant ce, cette séquence euh, LMS, de quoi parle-t-on ben, Bien évidemment, ce sera euh, interactif puisque je vais vous poser quelques questions. Ou soit euh, vous devrez euh, cocher quelques propositions ou par des questions ouvertes, y répondre, euh, y répondre directement. Donc, je vous invite sur la page de navigation pour les personnes qui ne sont pas encore connectées à vos claps de taper 
www.wuklab.com slash et en majuscule C2RP LMS. Donc là, une nouvelle personne vient de se connecter. Donc je pense qu'on sera quasi... Ouais, plus quelques autres personnes viennent de se connecter. Donc, OK. Très bien. Donc là, je pense qu'on va arriver quasi à la majorité des connexions. Alors, n'hésitez pas, hein, puisque en même temps, vous allez répondre à des questions. Et quand vous allez revenir sur l'application WooClap, n'hésitez ben, pas à actualiser votre page pour pouvoir de nouveau voir apparaître la question. Donc, comme je vous ai dit, sur l'application Wooka, vous verrez que la question apparaîtra en haut des propositions qui apparaîtront ensuite. N'hésitez pas à scroller vers le bas pour voir si toutes les propositions sont, sont bien lues de, de votre côté. Ou alors, ce seront des questions ouvertes. Vous sélectionnez et ensuite, bien faire l'onglet qui est tout en bas pour l'envoyer. Et vous verrez que vous aurez une confirmation de l'envoi de votre réponse. Alors justement, on va commencer par une première question. Et la première question, qui est une question ouverte, je vais vous demander justement pourquoi avez-vous mis en place et où souhaitez-vous mettre en place un LMS Vos deux, trois, c'est deux, trois euh, euh, raisons, euh, deux, trois euh, souhaits, deux, trois motivations qui, euh, qui vous incitent soit à avoir mis en place déjà un LMS, soit votre souhait de mettre en place un LMS, pourquoi Donc là, vous mettez des mots, vous mettez des phrases, et à chaque fois que vous mettez un mot, vous l'envoyez, un autre mot, vous pouvez l'envoyer. Et vous verrez que sur ce point-là, ben justement, nous en parlerons ensuite dans la partie « Les enjeux d'un LMS » et voir aussi si les enjeux prioritaires d'un LMS s'y répondent bien ou sont en cohérence aussi avec vos enjeux. Donc là, quasi toutes les personnes ont répondu. Ok. « Souplesse dans l'organisation de la formation » D'accord. Complétez la formation s'il y a des besoins supplémentaires. Très bien. Donc, vous verrez aussi qu'on en reparlera par rapport à ça. Complétez la formation s'il y a des besoins supplémentaires. Assurez un meilleur suivi des apprenants. Très bien. Donc, on verra aussi les fonctionnalités, ça répond à ça. S'en servir comme support supplémentaire au cours. Donc, on en reparlera aussi hein, à un moment donné, peut-être plus vers la fin de, de cette séquence, où euh, ce côté supplémentaire, on remplacera par complémentaire. Simplification. Découvrir LMS, d'accord. Adapter le contenu par rapport à la situation, capacité de la personne, très bien. Peut-être, donc peut-être sans doute que vous allez installer. Faciliter la mise en place des formations en distanciel, ok, puisque c'est aussi euh, une, des, une des raisons de, de la mise en place des LMS, mais en effet, les LMS, les plateformes peuvent être utilisées aussi lors des, lors des présentiels. Accessibilité, stocker les ressources, donc là, je reviendrai aussi sur ce point-là. Personnaliser la formation. LMS mise en place lors du premier confinement. Donc là, si ça a été mis en place lors du premier confinement, ça a été, euh, ben, je dirais oui, un peu une, plus qu'une nécessité et sans doute euh, comme ça un peu, euh, un peu à chaud. Donc, ce qui vous permettra aussi de prendre du recul par rapport à ça. Super. Donc, on reviendra un peu sur ces raisons-là et euh, euh, au, cours de, au cours de cette séquence. Et donc, seconde question, mettons-nous d'accord déjà sur l'acronyme LMS. Et donc, selon vous, que signifie l'acronyme LMS La moitié des personnes ont répondu. Donc là, cochez selon vous la bonne proposition. Alors, quelles sont les propositions Donc, 
73% Learning Management System, une personne pour Learning Management Solution et Learning Management Support. Donc la bonne réponse, c'est Learning Management System. Si on regarde l'acronyme, et déjà on va se, quelque part définir ce qu'est un LMS, un LMS, Learning Management System, c'est quoi Learning comprend en fait ce terme d'apprentissage, d'accord Et veut dire apprentissage. Derrière management, ce qu'il faut entendre, c'est organiser et gérer. Et derrière système, donc système parce que, alors souvent on se dit, ben oui, ça faisait mieux de dire système, mais en fait derrière système, en effet, ça évoque que c'est un logiciel, une solution. Donc si on résume ce qu'est un LMS, un LMS est vraiment en soi un système de gestion de la formation en ligne. Un LMS, c'est quoi C'est vraiment une solution qui permet de gérer d'organiser la formation en ligne. Donc, si on part du principe qu'un LMS, c'est un système, une solution qui permet de gérer et d'organiser la formation en ligne, ben, à la fois, un LMS comprend des normes, comprend des paramètres. Type de paramètres, donc, alors c'est vrai qu'on est sur une norme aussi, quand on parle de normes SCORM, où il y a d'autres normes au niveau de LMS, c'est-à-dire comment les données qui vont être intégrées dans la LMS vont être analysées. Donc, les données des participants, les réponses des participants, des apprenants, comment ils vont être analysés par le logiciel. Donc, ça vient des normes spécifiques, un LMS, et accès paramétré, c'est-à-dire que systématiquement, tout apprenant accède au niveau d'un LMS avec un identifiant, avec un mot de passe et se retrouve dans son espace. Un LMS, ça comprend, on a bien dit, de organiser et gérer la formation en ligne. Donc la formation en ligne, et là on va être sur le learning, c'est-à-dire qu'un LMS met en place des ressources pédagogiques, met en place des contenus, offre et héberge, surtout héberge des contenus, héberge tout type de contenu, et c'est beaucoup sur euh, à la fois euh, du Word, à la fois des vidéos, à la fois du Excel, à la fois des différents supports, aussi des quiz, des quiz d'évaluation, bref, héberge tout type de contenu pour que les apprenants puissent y avoir accès. Et donc là, je vais revenir un peu sur une de vos raisons. Si on regarde ces deux paramètres-là, on pourrait se dire, ben, en soi, à la fois que j'utilise OneDrive, Google Drive, bref, toutes sortes de cloud, ben, c'est aussi pour héberger des contenus. La différence entre un hébergement contenu, comme on connaît tous actuellement et qu'on utilise énormément, c'est que les LMS, ça permet à la fois d'organiser et de planifier. C'est-à-dire que tous les contenus, toutes les ressources pédagogiques que je vais héberger, je peux les séquencer je peux les planifier, je peux les organiser pour à la fois créer un apprentissage progressif. Et en même temps, on sait qu'au niveau des LMS, ça va me permettre aussi de gérer tout ce qui est administratif. Donc, au niveau d'un LMS, gestion de l'administration, c'est-à-dire que toutes les ressources que j'héberge, l'organique gestion que je mets en place pour quand les ressources pour pouvoir être consultable, etc. Je vais pouvoir, par apprenant, suivre les ressources consultées, le temps que chaque apprenant a mis pour consulter les ressources, contrôler l'accès aussi aux différentes ressources et avoir en somme un traçage, un suivi, une identification au niveau de la formation. Et là, c'est là qu'on peut vraiment dire, parce que c'est vrai que, et je reprends le, le contexte du, justement du confinement, où là, quand les personnes, euh, c'était de dire, ben, tiens, utilisez telle et telle plateforme, et c'est vrai que ça arrivait que les personnes disaient, ben non, j'utilise euh, un cloud, j'utilise OneDrive, j'utilise Google Drive, j'utilise bref. Et en effet, là, dans ce genre de système, on héberge des contenus, mais on ne peut pas suivre, on ne peut pas organiser, on ne peut pas faire un apprentissage progressif avec, euh, avec les clouds, ce qu'on peut faire avec un LMS. 
Et donc, un LMS, c'est à la fois un logiciel et une solution que les apprenants peuvent avoir accès de façon synchrone ou asynchrone, parce qu'aujourd'hui, les fonctionnalités proposées par un LMS sont nombreuses. Et un LMS, même si la première utilisation a été en distanciel, peut aussi s'utiliser en présentiel. Moi, je connais beaucoup de formateurs qui, au niveau de leur LMS, de leur société ou de leur organisme de formation, demandent aux apprenants d'y accéder lors d'un présentiel pour répondre à un quiz, demandent aux apprenants d'y accéder via leur PC ou leur téléphone pour accéder à une vidéo. Donc, en soi, ça reste un support qui est utilisable de façon synchrone, asynchrone, mais aussi en distanciel comme en présentiel. Alors, au niveau des LMS, on entend aussi parfois parler de ENT. Donc, ENT qui signifie un espace numérique de travail. Et souvent, on dit, ben, tiens, quelle est la différence En soi, il n'y a pas vraiment de différence. Un ENT est bien un LMS, un LMS. Par contre, ce terme de ENT est souvent utilisé dans l'environnement, dans le milieu de l'éducation. LMS, on va régulièrement l'utiliser pour l'entreprise. ENT, on va l'utiliser pour le milieu éducatif, mais un ENT reste un LMS. Et un ENT, je dirais que c'est euh, interfacé avec plein d'autres choses régulièrement, puisque au-delà d'héberger des contenus pédagogiques, au-delà de donner un accès et de planifier euh, des séquences de formation et de tracer des séquences de formation, en général, au niveau de l'ENT, il y a à la fois des stockages de fichiers, oui, vous pouvez avoir un emploi du temps, vous pouvez avoir un cahier de liaison avec, euh, avec les parents, bref, ça a beaucoup d'informations aussi sur les établissements, donc ça va beaucoup plus loin en ENT, c'est-à-dire qu'on met beaucoup plus de choses sur l'ENT que LMS. Mais ça reste un LMS, c'est simplement que c'est élargi au-delà des ressources pédagogiques. Donc, vous pouvez réserver des salles sur un ENT, etc. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre au niveau des, des LMS, c'est que euh, une plateforme LMS nécessite quelques configurations. Et si on prend quelques configurations, c'est-à-dire dès que vous allez mettre en place un LMS ou dès que vous avez mis en place un LMS, il est nécessaire de répondre à trois types de configurations. C'est-à-dire, quel hébergement je vais choisir Si je fais le parallèle, par exemple, avec un téléphone, c'est les ressources que je mets sur mon téléphone. Est-ce que je les stocke sur mon téléphone Est-ce que je les stocke sur ma micro SD qui est dans mon téléphone Ou est-ce que je les stocke carrément sur un serveur externe Au niveau de la LMS, ça va être pareil. Ça va être de se dire, tiens, au niveau de mon LMS, est-ce que je le stocke sur un cloud Donc ça, c'est ce qui est quand même aujourd'hui le plus régulièrement utilisé et la plupart des LMS sont vraiment sur, et surtout les LMS modernes, sont sur des clouds. Donc ça, ce qui permet quoi Ce qui vous permet, vous, en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur, en effet, de ne pas vous préoccuper du maintien de la LMS, de la mise à jour de la LMS, etc. Ce LMS est bien chez le propriétaire, donc tout type d'LMS qui existe, et c'est lui qui en tient la mise à jour, les actualisations et les évolutions. LMS aussi en auto-hébergement. Donc là, auto-hébergement, si vous choisissez ce type d'LMS, sachant que toutes ne proposent pas l'auto-hébergement, à ce moment-là, la licence est téléchargée sur votre serveur interne. Donc, vous en faites, entre guillemets, ce que vous en souhaitez. L'inconvénient de cet auto-hébergement, et les premières LMS étaient vraiment dans ce genre de système-là, c'est que les mises à jour, en effet, sont payantes. Les mises à jour, si vous oubliez de les faire, au bout d'un moment, votre LMS peut aussi devenir très vite obsolète et caduque. Et application bureau ou mobile, donc là, on a quand même pas mal de LMS aussi qui sont sur ce genre d'application. Donc, c'est vraiment une application que vous téléchargez. Et ce sont souvent des LMS où, à l'intérieur, vous avez déjà énormément de contenu. Donc, c'est quasiment du 
prêter un emploi, mais il faut que ce prêter un emploi et tous les modules qui sont dedans, toutes les solutions qui sont dedans, aussi vous conviennent. D'accord Parce qu'en effet, ces applications bureaux ou mobiles, mobiles peuvent être parfois euh, en termes de tarifs assez importantes, sauf que si vous en utilisez que 10% de son contenu, c'est un peu dommage et ça peut devenir assez cher au niveau euh, de l'utilisation. Donc, d'abord, c'est de dire comment j'héberge et où j'héberge le, le logiciel, la solution et les mails. Sachant qu'aujourd'hui, vous aurez quasiment que du cloud. Et ensuite, ça va être de dire quelles sont les licences possibles, quelles sont les tarifications possibles. Alors, au niveau des licences, ça va être plus de dire, tiens, quel type de solution, quel type d'installation je choisis. Au niveau des tarifications, quelle tarification d'utilisation je choisis. Au niveau des différentes licences, et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, il y a soit des LMS propriétaires payantes, soit des LMS, propri... des... Toi, des LMS open source. Donc, les LMS open source, c'est vrai qu'il y en a quelques grandes très connues sur le marché, c'est gratuit et vous configurez l'ensemble de votre LMS comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous décidez de mettre votre logo à droite, vous mettez votre logo à droite. Si vous décidez de mettre telle image, toute la configuration, toute la structure, vous la créez comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage, ça c'est sûr. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment savoir derrière, c'est que quand on a une open source, on a intérêt d'avoir une équipe informatique, une équipe de programmateurs derrière quand même qui soit présente pour justement faire le maintien de cette LMS open source, faire la configuration de cette LMS open source. Ensuite, on a deux autres possibilités, qui est la licence gratuite. Donc là, la licence gratuite, vous avez déjà le masque, vous avez déjà la structure, et en effet, vous allez pouvoir ajouter d'autres choses, mais payantes. Et ensuite, la licence payante. Donc là, la licence payante, c'est aussi ce qui est quand même le plus utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire que vous choisissez un LMS, toute la structure, le masque, etc. sont réalisés. Vous pouvez en faire quelques modifications, mais si je prends l'histoire du logo, si je prends l'histoire du titre, il ne pourra être, par exemple, positionné qu'à un endroit et peut-être pas à un autre. Et au niveau des tarifications, la tarification, vous pouvez la choisir soit par licence, et ça, en effet, c'est ce qui est aussi le plus courant, donc une licence par année, qui vous permet aussi à la fois d'avoir ce maintien, cette mise à jour, cette actualisation de la licence. Soit c'est en abonnement, donc en abonnement par utilisateur selon les fonctions avancées, ou soit par freemium. Alors là, freemium, en général, c'est vous avez la base gratuite. Et par exemple, si vous voulez passer à plus de 50 utilisateurs, vous allez devoir payer. Donc, si on reprend par rapport à, à ces configurations, les LMS aujourd'hui sont quand même dans l'hébergement, principalement en cloud. Au niveau des licences, on est soit en licence open source, selon la structure qu'on a en interne, soit en licence payante. Et au niveau des tarifications, on est quand même de plus en plus sur des abonnements par utilisateur ou des licences par utilisateur. Bref, donc là, c'était pour se dire, OK, un LMS, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme LMS et comment, en soi, elle se comporte ou fonctionne. Alors, selon vous, d'après vous, de quand date la première plateforme de formation à distance N'hésitez pas à actualiser votre page WooClap si toutefois la question n'apparaît pas. Donc 1910, 1924, 1936, 1972, 87, 2002, 2009.
Alors, quelles sont vos propositions 2010 pour une personne, 1972 pour 60%, 87 et 2002. Bon, en fait, la, la bonne réponse n'a pas, euh, pas été sélectionnée, mais la personne qui a sélectionné 1910, en effet, était le plus près, puisque on pourrait dire que la première plateforme de formation à distance a été conçue, a été identifiée en 1924. Alors, si on reprend l'introduction que nous venons de voir, on a bien vu qu'une plateforme LMS, il y a bien une norme, et on peut se dire qu'on déclare que c'est une plateforme LMS à partir du moment où on a des contenus qui sont hébergés et proposés et où l'apprenant peut à la fois répondre à ces contenus qui va être en effet analysé et tracé dans cette plateforme. Et en fait, la première plateforme LMS qui a été identifiée comme LMS date de... 1924. Et en fait, ça avait été nommé comme étant une machine à enseigner. C'était Sidney Pressé qui avait créé en 1924 cette machine à enseigner. Et la différence, c'était que c'était une machine à écrire avec une fenêtre qui apparaissait pour poser des questions et une autre fenêtre pour répondre. Donc, à partir du moment où il y avait une interactivité entre l'apprenant et l'outil, où il pouvait répondre à une question et ces questions étaient analysées pour dire si c'était bon, si c'était pas bon, ça a été déclaré comme pouvant être un LMS. Ensuite, en 1987, donc là au niveau de, de Macintosh et principalement en 1990, là il y a eu vraiment, ce qu'on peut dire, la première LMS jamais vue sur le marché, jamais créée sur le marché et qui va quasi durer dans son mode de configuration puisque là, il y a eu vraiment des normes qui ont été analysées et ça a été vraiment des LMS où vous voyez un accès paramétré avec des normes spécifiques où pouvaient intervenir plusieurs personnes, formateurs, administrateurs, apprenants, où on pouvait héberger de plus en plus de contenu et où à la fois le traçage, la planification, l'organisation de la formation était de plus en plus complète. Et ce type de LMS qui ont été créés en 1987, un peu ce type de format sont, ont vraiment perduré quasi jusqu'au début des années 2000. En 2002, donc là en 2002 aussi, ce qui est un peu révolutionné, c'est qu'on a mis en place des LMS open source, où là le cadre, la configuration, les masques, la structure n'était pas créée, et ça donnait la possibilité aux différentes structures de pouvoir configurer l'ensemble de leur LMS. Et en 2002, la LMS open source qui a vu naître par, Mat, par Martin pardon, Douctamas, qui a été la plateforme Moodle. Et en soi, si on regarde en 2021, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en termes de nombre d'LMS qui existent, propriétaires ou open source, on est quand même à plus de 1000 LMS qui existent. Donc, en effet, si vous dites « tiens, mais je ne sais pas quel LMS choisir ben, », ça se comprend et ça s'entend parce que ces LMS proposent différentes choses et ce que nous verrons juste, en, juste après. Alors, première pause, y a-t-il des questions sur cette partie en termes de définition LMS vous pouvez, en, vous pouvez profiter de ce, ce moment pour poser vos questions, mais apparemment, jusqu'à maintenant, tout est clair, Béatrice, puisqu'il n'y a pas eu de questions euh, sur, euh, euh, sur le sujet. Alors, euh, très, première partie très intéressante, euh, en 2020, euh, 1924, j'ignorais. Voilà. <rire> okay. Donc, ben, je, vous laisse, je vous laisse poursuivre, il n'y a pas de, 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 de questions qui, qui viennent, donc je, je vous laisse poursuivre. D'accord, merci Sylvie. Alors, pourquoi je vous ai demandé euh, cette raison sur, euh, pour vous, pourquoi voulez-vous euh, installer un LMS Et vous avez dit, tiens, pour euh, à la fois faire un, un supplément au niveau du présentiel, euh, pour une continuité, bref, toutes les raisons qui étaient des bonnes raisons, en effet, pour installer une plateforme LMS. 
On va regarder, en fait, il y a trois grandes raisons pour lesquelles la plateforme LMS, c'est vraiment pertinent de, de l'installer. En soi, déjà au niveau de LMS, le digital et un LMS, on sait très bien que c'est numérique. C'est un outil, c'est une solution numérique. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le digital est partout, que ce soit pour euh, gérer, euh, gérer nos comptes, pour partir, pour réserver un restaurant, pour prendre un billet de train, pour etc. Et en effet, il y a quelques années, ben, pourquoi la formation ne serait pas non plus au niveau du digital pour se former Donc, en tout cas, de passer sur le digital pour se former, c'est un facteur de compétitivité. Et on a bien vu que sur le contexte de, euh, de la pandémie, ça a été plus qu'une nécessité, c'était quasi une obligation. Donc, le digital est partout et la formation n'y échappe pas et c'est tout à fait logique. Deuxième raison et qui est quand même beaucoup plus importante, c'est que cette demande de plateforme LMS, de formation et de gestion de la formation en ligne est quand même une attente pour répondre à des besoins. Quand on regarde la réforme et les dernières réformes, celle, pas, la, pas la dernière de 2018, mais même déjà au niveau de 2004, dans les réformes, c'était déjà bien instauré qu'il fallait simplifier l'accès à la formation par la digitalisation. Parce qu'en effet, la digitalisation de la formation permet un accès plus facile et un accès plus rapide. Donc, la réforme était à la fois, c'était une attente de la réforme. Ensuite, ce sont aussi des besoins et des attentes exprimées par les apprenants. Les apprenants expriment ce besoin d'apprendre tout le temps, en tout lieu, de pouvoir accéder à ces formations tout le temps et en tout lieu. Et pas uniquement d'attendre, d'être en présentiel pour avoir ce contenu de la formation. Donc ça, on le détaille beaucoup plus dans la séquence pédagogique, le blended learning, de quoi parle-t-on Donc, pour, pour cette phase-là, on en reste là. Et vraiment, gagner pour eux du temps dans l'organisation. Contexte, alors contexte, c'est vrai que le contexte depuis quelques années, où de toute façon la digitalisation de la formation se développait, on, avait, on a bien vu qu'au niveau de la crise sanitaire, là le contexte a été à la fois une obligation de pouvoir garantir la continuité pédagogique. Qu'est-ce qui permettait de garantir cette continuité pédagogique C'était bien en effet la digitalisation. Alors, des personnes n'avaient pas de LMS, ont utilisé d'autres moyens ça, c'est sûr, mais en tout cas, là, c'était quand même une nécessité. Contexte aussi, c'est qu'aujourd'hui, et ça rejoint le premier point, le, digi le digital est présent partout. En effet, on ne peut plus, je ne pas dire, on ne peut quasiment plus rien faire sans avoir du numérique autour de nous. Et au niveau du rythme, à la fois, c'est au niveau de ce rythme, cest se dire que oui, je peux avoir accès et je peux continuer d'apprendre tout le temps et pas simplement au moment des présentiels. Et enfin, au niveau des LMS, même si cette partie-là est aussi abordée dans la séquence « Le blended learning, de quoi parle-t-on », ça permet vraiment d'apprendre autrement pour gagner en engagement, pour gagner en efficacité et pour gagner en performance. D'une part, pourquoi Parce que ça permet d'engager de, l'apprenant. L'apprenant n'est plus uniquement en présentiel, il peut se former quand il le souhaite, il peut aller reconsulter les ressources quand il le souhaite. Et si la plateforme LMS est vraiment utilisée, pas comme dépôt de contenu, parce que si elle est utilisée comme dépôt de contenu, je vous dirais quasi, ne prenez pas d'LMS. Prenez un cloud, prenez un support de stockage, ce sera suffisant. Mais si on utilise un LMS comme il se doit, en faisant vraiment un apprentissage progressif, en sélectionnant, telle ressource, je la rends accessible avant, telle ressource, je la rends accessible pendant la formation, telle ressource, je la, la rends accessible après le cours ou après la formation. Ben, en effet, il y a une certaine continuité d'apprentissage et ça, prémet, ça permet justement d'allonger l'apprentissage. Si dans le LMS, je mets des quiz, si dans le LMS, je mets des exercices, si dans le LMS, je mets en effet une étude de cas sur laquelle il doit répondre ben, à la fois, ça devient vraiment un outil attractif, un outil interactif et un outil utile pour la formation et non pas 
un outil de stockage. Donc, en effet, apprendre autrement pour engager autrement l'apprenant, pour lui permettre une continuité pédagogique et aussi de s'auto-évaluer. Et à la fois, c'est de se dire que parfois, euh, la formation peut paraître pour certains apprenants comme une contrainte et d'ajouter du numérique, ça peut leur sembler être un peu plus ludique et donc parfois plus favorable. Au-delà de ça, apprendre autrement pour gagner en engagement, efficacité et performance, on a vu en introduction, un LMS analyse les données de l'apprenant, enfin, quand les données, je veux dire les résultats s'il y a des quiz, je ne parle que de ça pour l'instant, parce que les LMS à la base c'était ça, pour permettre d'analyser au niveau des résultats, au niveau des réponses par exemple à un quiz apporté par un apprenant, et donner directement le résultat. Donc en termes de performance, on peut dire que le numérique fait gagner aussi énormément de temps aux formateurs. Si vous décidez de faire une évaluation encore sur du papier, ben le temps de correction et le temps de réponse apporté à l'apprenant, il va être quand même beaucoup plus long que si vous intégrez ce questionnaire dans un LMS et où là, vous allez en simultané quasi avoir les réponses et les bonnes réponses. Donc en termes de performance, ça va aussi sur ce point-là. Alors, pour la question que vous allez voir apparaître suivante au niveau de vous clap, donc vous allez voir, puisque là, la question, ça va être, selon vous, quelles sont les fonctionnalités d'un LMS Que peut faire un apprenant avec un LMS Que peut faire un formateur avec un LMS Et pour répondre à cette question, vous allez voir apparaître un carré comme c'est sur l'écran, sur, sur le petit écran de, de gauche. Et juste en dessous, vous allez voir un onglet où il est mis apprenant. Si vous cochez sur cet onglet, vous pouvez changer et aller sur l'onglet formateur. Donc là, je vous invite à chaque fois de mettre un mot, deux mots, vous envoyez, vous allez sur l'onglet formateur, vous envoyez, vous pouvez revenir sur l'onglet apprenant ou formateur comme vous le souhaitez. Alors, selon vous, quelles sont les fonctionnalités d'un LMS côté apprenant et côté administrateur et ou formateur Que peut faire un apprenant avec une plateforme LMS Que peut faire un formateur avec une plateforme LMS Très bien, de belles et bonnes réponses. Très bien. Allez, je vous laisse encore 10 secondes.
pour pouvoir répondre. Alors, c'est vrai que si on regarde les avantages pour l'apprenant, euh, enfin, les, les fonctionnalités, à la fois dans cette colonne-là, vous avez mis en même temps les avantages, ce sera la question suivante, mais ce n'est pas grave, à la fois les avantages et vraiment les fonctionnalités. Apprendre à son rythme, oui. En effet, il peut faire des quiz. Ça, c'est sûr. Il peut se former de façon asynchrone. Il peut déposer des devoirs, accéder au support de cours, puisque on sait que la fonctionnalité première d'un LMS, c'est un hébergement de contenu. Avoir de l'interactivité, puisque j'ai vu plus loin, il peut échanger avec son formateur et tout ça, parce que en effet, le, un LMS a toujours une, une boîte mail dans un LMS qui n'est accessible que via cette, euh, cette plateforme LMS, s'approprier les supports contenus, consulter des ressources, il peut consulter tout type de ressources, questionner le formateur, puisqu'en effet, il a accès au propre mail du formateur où il y a aussi des boîtes de dialogue de toute façon directe avec son formateur, donc c'est tout à fait possible. S'auto-évaluer, puisque dans les LMS, on peut intégrer et on peut construire, je ne dis pas intégrer, on peut construire des quiz. Exécuter les tâches d'apprentissage, oui, revenir à un cours parce que toutes les ressources sont consultables à tout moment, si le formateur les met consultables à tout moment. À un moment donné, on peut dire non, cette ressource, je la rendais accessible jusqu'au euh, jusqu 15 octobre parce que la formation a lieu le 16 et euh, lors de la formation, ils n'ont pas le droit d'avoir accès à cette ressource, par exemple. Donc, en effet, revenir sur un, un cours si toutefois on en donne l'accès. Gérer son temps de formation, on revient aussi là sur l'avantage. Interagir avec le forum via le forum, oui, parce qu'il y a des systèmes de forum dans les LMS. Échanger avec le formateur, oui. Entreprendre des travaux collaborateurs, oui, parce qu'en effet, au niveau des LMS, le travail collaboratif, l'apprentissage collaboratif est possible. Se tester, faire du tutorat peer-to-peer, -peer parce qu'on peut donner accès à certaines ressources entre, entre apprenants et puis s'auto-évaluer. Créer des ressources, c'est possible aussi. Échanger avec d'autres apprenants, travailler en mode collaboratif, très bien. Je reviendrai ensuite sur cette question, mais... Je vais passer quand même directement sur le formateur. Et au niveau du formateur, il peut mettre à disposition des ressources, suivre les apprenants, suivre les apprenants individuellement, oui, et du coup, donner accès à certaines ressources à des apprenants et non à d'autres, selon leur avancement. S'assure que l'apprenant a pris connaissance des cours, oui, c'est un suivi. Personnaliser sa formation en donnant et en suivant les apprentissages, il peut donner accès en effet à des ressources. Enrichir son cours de médias, oui, au lieu d'être sur principalement du texte, on peut déposer sur les plateformes différents médias. Suivre plus, plus précisément les apprenants, c'est le cas. Construire et déposer des outils de formation et non des supports destinés au présentiel, tout à fait. Émettre des supports de formation de façon automatisée, individualiser les contenus, gérer de l'interactivité de l'échange. S'assurer que l'apprenant a pris connaissance, organiser ses pensées, granuler où il est court, puisqu'on peut faire vraiment de l'apprentissage progressif, et mettre 15 ressources, et se dire ces 15 ressources, comment je les répartis dans le temps, suivre l'évolution, évaluer, vérifier les acquis, très bien. Donc en effet, avant de voir les, les, les fonctionnalités, les fonctionnalités évoluent aussi avec les, les plateformes LMS selon les évolutions aussi des LMS. On pouvait faire, il y a de ça, 20 ans avec, avec un LMS. Aujourd'hui, on peut faire tout à fait d'autres choses. Si on reprend au niveau des évolutions des dénominations, parce que vous devez les entendre aussi, ces dénominations, la dénomination courante, LMS, on l'entend quand même régulièrement. Elle est acquise chez nous, on a bien vu. Learning Management System, ça permet quoi D'administrer tout ce que vous avez dit, suivre l'apprenant, c'est le cas. D'organiser, quand vous avez dit de séquencer les ressources, faire des grains, mettre en place des ressources, c'est le cas. Diffusion, puisqu'on diffuse des contenus, on héberge et on diffuse des contenus. C'est le cas. Donc ça, depuis, je dirais, les années 
euh, fin des années, euh, si on ne prend pas 1924, qui n'était pas la plus courante LMS, mais si on prend les années euh, fin, euh, fin 80, c'est vraiment le cas. Learning Management System. On a vu ensuite apparaître, quasi en même temps, le LCMS. LCMS qui concerne et qui veut dire Learning Content Management System. Alors, désolé si mon anglais, mon anglais n'est pas bon, mais c'est ainsi. Donc, que signifie le C Le C signifie en soi que, au delà de diffuser, d'héberger, d'administrer et d'organiser des contenus, je peux à la fois créer des modules. Quand on parle de créer des modules, c'est créer des modules e-learning. C'est-à-dire qu'une solution, un outil auteur est intégré dans ce LMS pour, en soi, créer des modules e-learning. Alors, il n'y en a pas tant que ça, quelque part. C'est vrai que même si on dit, oui, on, euh, les LMS sont tous LCMS, non. On peut créer des quiz, on peut créer des évaluations avec toutes les LMS, mais en tout cas, on ne peut pas créer des modules e-learning avec les LMS, parce que le LMS, au départ, c'est bien de la gestion et de l'organisation de la formation en ligne. Ce n'est pas un outil auteur de création de modules e-learning. Mais les modules e-learning, les outils auteurs de création de modules e-learning, se sont intégrés au fur et à mesure dans le LMS. C'est pour ça que parfois, quand on dit, tiens, certains LMS sont quand même un peu vétustes ou sont un peu, euh, on parle de, oui, c'est fait par des informaticiens, parce qu'au départ, c'était la fonctionnalité première, c'était bien ça. On entend maintenant de plus en plus parler de LXP. LXP qui correspond à Learning Experience Platform. De la même façon, comme les premières LMS, on a bien de l'administration, de l'organisation, de la diffusion dans ce genre de LMS. Ce qu'il y a en plus, c'est de la personnalisation. C'est-à-dire que l'apprenant, en s'identifiant, à la fois ses données d'identification vont être analysées, et au-delà d'analyser ses résultats, par exemple, quand on analyse les résultats d'un quiz, quand on analyse et quand on regarde s'il a bien suivi la formation, c'est un constat. Avec les LXP, ce qu'il va aller voir comme formation, ses réponses au questionnaire, son temps sur certaines thématiques et pas sur d'autres, en fait, tout ça va être analysé. Son comportement sur la plateforme va être analysé, et ça grâce à l'intelligence artificielle, et ça, ça va générer d'autres offres, c'est-à-dire que comme on sait qu'il a passé par exemple une heure sur une thématique, alors qu'en général cette thématique, peut-être on l'aborde en dix minutes, peut-être qu'on va se dire, tiens, ce document-là l'intéresse, et il y aura en effet la possibilité de lui présenter d'autres contenus de la sorte. Si on s'aperçoit qu'il a passé plus de temps, ou d'après son profil, il est, euh, euh, il est sur le management, d'après son profil, il est dans l'administration, ou il est dans le numérique, ben, des contenus peuvent être, lui être proposés. Bien évidemment, et ça c'est bien une base au niveau des LMS, c'est que les LMS au départ, c'est une boîte vide. Donc, il faut bien quand même mettre des contenus dedans, si on veut que le LMS soit le plus pertinent et le plus utile, possible et le plus performant possible. Si on prend du LXP où il n'y a pas déjà de, tous des contenus préétablis dedans, eh ben, s'il n'y a pas de contenu qu'on met pour pouvoir justement faire ce chemin selon le profil de l'apprenant, ben, le LXP ne fonctionne pas. Donc là, on est dans de la, personnaliser, de la personnalisation selon le comportement de l'apprenant. Et on parle maintenant de LEP, donc Learning Engagement plateforme, et là, de la même façon, c'est de l'administration, de l'organisation et de la diffusion de contenu, mais on rajoute le E qui, est, qui équivaut à l'engagement, et que veut dire cet engagement C'est que en plus, il y a des récompenses. Alors, comme récompense, c'est-à-dire qu'on peut créer avec ce type de plateforme des classements. Quand on parle d'engagement, c'est que L'apprenant lui-même, autant vous en tant qu'administrateur d'une plateforme, vous allez, pouvoir personnaliser le, vous allez pouvoir personnaliser votre plateforme. Mais n'empêche que l'apprenant, il ne peut pas personnaliser un LMS. Avec le LEP, qui est un LMS plus qu'amélioré, là, 
l'apprenant, il peut personnaliser aussi davantage son espace. Les LEP, avec les LEP, vous pouvez créer des avantages, etc., etc. Et voter à la fois sur des formations et en même temps avoir des classements. Donc, si on regarde au niveau des LMS, les fonctionnalités, administrer, et quand on parle de logistique, c'est gérer. C'est structurer et concevoir des ressources pédagogiques, oui. Donc ça, au départ et initialement, c'était le cas. Faire des évaluations, vous l'avez dit, c'était le cas. Suivre la progression en effet. Organiser, planifier. Communiquer, interagir, collaborer. Ça a été aussi le cas dès les premières LMS. Et une base de données et interface aussi. Du côté de l'apprenant, l'apprenant, grâce à la plateforme, pouvait apprendre, pouvait s'auto-évaluer, vous l'avez dit. Pouvait aussi suivre sa propre progression. Puisque si vous en donnez la possibilité, si vous le paramétrez ainsi, il peut, de ces questionnaires, avoir ses résultats. Communication, interaction, vous avez dit communiquer avec, son, avec le formateur, c'est tout à fait le cas. Les LMS de nos jours, ben, il y a des fonctionnalités supplémentaires. Les fonctionnalités de base restent, euh, restent bien évidemment courantes. Mais la communication, l'interaction, la collaboration va beaucoup plus loin. Base de données et interface, on peut au fur et à mesure vraiment mettre de plus en plus d'outils auteurs sur interfacer avec les LMS. Et c'est vraiment une, aussi, c'est toujours te dire quel outil auteur je vais interfacer. La création, on peut en faire de plus en plus au niveau d'administrateurs formateurs. Personnalisation aussi, engagement aussi, donc tous les paramétrages. Et au niveau apprenant, les fonctionnalités de base restent. Et là, l'apprenant, ben, il peut en même temps, et ça, c'est ce que vous avez dit, créer aussi des propres contenus sur la propre plateforme, si on lui en donne l'accès, personnaliser, gamifier avec le jeu, etc. Et donc, en fait, quand on regarde les, au niveau des, des plateformes LMS, les plateformes LMS font vraiment évoluer la formation, mais en soi, si on regarde là, les fonctionnalités, suivre la progression, et on oublie, on oublie LMS, suivre la progression, je peux le faire sans numérique. Organiser, je peux le faire sans numérique. Communiquer, je peux le faire aussi sans numérique. Bref, toutes les fonctionnalités qu'on regarde dans LMS, on pourrait se dire, ben, on le fait déjà. Et en effet, il n'y a pas de pédagogie du numérique. Et ça, c'est vraiment d'en prendre en compte, c'est qu'il n'existe pas de pédagogie du numérique. Le numérique facilite le, la formation, facilite l'accès à la formation, facilite le traitement et le suivi de la formation, mais quelque part, c'est un outil qui accélère l'accès, qui accélère les données, qui facilite vraiment la formation. Alors, autre question, par rapport à tous les points que nous venons de voir, pour vous, quels sont les avantages d'une plateforme LMS et quels sont les points de vigilance à prendre en compte dès la mise en place ou l'utilisation d'une plateforme LMS N'hésitez pas à actualiser. Alors, Béatrice, peut-être en attendant euh, la, la fin des réponses, hein, j'ai une question. Oui. Euh, de, de Bespa qui demande si on peut considérer les wikis comme un aspect de la personnalisation des contenus par l'apprenant. Les Les wikis. Donc, c'est souvent, c'est de la création de contenu comme on fait pour Wikipédia. Euh, oui. Est-ce qu'il y a des... Alors, oui, parce qu'il y a des espaces dans certains LMS où, en effet, on peut créer comme ça, et, et, mais c'est toujours quand même le formateur ou l'administrateur qui en est maître de ça. C'est-à-dire mmh. qu'il va créer un espace, et qui, qui pourra en appeler, en effet, appeler un, un wiki. Donc, il crée une page collaborative et dans laquelle il donne accès à tous les apprenants de pouvoir y ajouter ses propres contenus. Et après, lui, il peut décider de transformer ce contenu en, en une ressource pédagogique et qui donne accès à tous les apprenants, tout à fait. Merci, Béatrice.
Alors, si je regarde déjà les premières réponses au niveau d'avantage, bon, ça va, la colonne avantage, elle est davantage remplie que la colonne point de vigilance. Même si en soi, des points de vigilance, il y en a aussi. Alors, si on regarde au niveau des différents avantages, donc formation asynchrone, oui, accès aux cours en dehors des heures. En effet, quand on parle de continuité, euh, continuité pardon, euh, pédagogique, que ce soit euh, en dehors ou euh, des heures de présentiel ou non, en effet, adaptation du contenu, suivi individuel, accès à des ressources, vulgarisation des cours, souplesse, oui, ça, ça rentre dedans, suivi des apprenants, réactivité, individualisation, modernité, oui, enrichir le contenu pédagogique, flexibilité, Donc, flexibilité c'est un des grands avantages aussi, interactivité et échange, prodiguer un soutien socio-affectif à travers les travaux collaboratifs et tutorat. Donc se dire oui, quelque part il y a du numérique, mais gardons surtout à la fois aussi le lien, le lien social et cette notion de, de collaboratif. Point de vigilance, coût. Et en effet, coût c'est toujours de se dire, il y a des, des plateformes aux fonctionnalités mais vraiment diverses, et je dirais extraordinaire, mais c'est tout le temps de se dire, est-ce qu'on en a besoin C'est tout. Est-ce que votre structure, votre organisme en a besoin C'est -ce, qu ce qu'on verra d'ailleurs sur la dernière partie. Manque de maîtrise des LMS par les apprenants. En effet, ça c'est un point de vigilance, manque de maîtrise des LMS par les apprenants, par aussi les formateurs. Parce qu'il ne faut pas généraliser en disant, tous les apprenants et tous les jeunes savent bien utiliser leur téléphone, ce n'est pas pour autant qu'ils savent bien utiliser une plateforme LMS au loin de là. Risque de décrochage, et ça en effet, risque de décrochage parce que si on utilise la plateforme LMS comme un outil de stockage et qu'on n'en en fait pas un outil apprenant, donc c'est un outil où en effet c'est un outil vivant, où à la fois on peut consulter, à la fois on suit, à la fois on regarde, à la fois on en parle, ben, en effet, si c'est se dire c'est simplement un outil qui en soi après n'a pas de suivi, l'apprenant peut décrocher. Rendre l'accès de manière granulaire, oui, ça c'est vraiment de se dire, on ne met pas tout en bloc. Quand, euh, quand j'aide à la fois des, des OF ou, ou des entreprises à installer, de, toutes ces plateformes LMS et qui me disent, ben voilà, on a des contenus, c'est euh, les PowerPoint, toutes ces Word ou autre chose qui font, euh, ça va de, 100, de 50 à 100 pages et on veut déposer ça, ben, d'une part je dis non, n'utilisez pas un LMS pour ça et non, euh, bah, mettez-vous à la place de l'apprenant en soi euh, on dit tiens super j'ai un LMS j'ouvre et je m'aperçois que je, je dois lire 150 pages ça n'a aucun intérêt temps de préparation en amont et ça vraiment oui ça je rejoins aussi c'est que dès qu'on installe une plateforme LMS il faut se dire qu'elle est en complément de mon présentiel donc je dois changer mes présentiels dès que j'installe une plateforme LMS je vous ai dit qu'au départ c'est une coquille vide, il n'y a pas de contenu. Donc, il faut bien créer les contenus. Et je rejoins tout à fait ce côté, oui, il faut du temps de préparation. Vérifier l'accessibilité aux différents publics, ça on le verra, parce que c'est vrai que selon le réseau, selon euh, est-ce que, est que chaque apprenant a un ordinateur, est-ce que chaque apprenant a un PC ou le moyen d'accéder. Mmh. Gestion technique, blocage face aux nouvelles technologies, tout à fait. Là, on verra dans les conditions pour réussir justement. Sécurité, oui. Formation des utilisateurs, investissement apprenant, tout à fait. Alors, c'est vrai que si on regarde les avantages, avantages, élargissement des modalités de formation. Vous avez dit synchrone, asynchrone, c'est vraiment le cas. Faire de la formation, en fait, ça permet de faire de la formation un temps long, ce qui est très bien pour, pour apprendre. Et digeste, parce qu'on n'attend pas, on ne fait pas tout. Euh, en, en une heure parce qu'on a une heure en deux cours, on ne fait pas tout en deux jours parce qu'on n'a que deux jours de présentiel et rien d'autre. On peut vraiment faire de la formation un temps long et beaucoup plus digeste. Quand vous avez dit synchrone, asynchrone, je vous ai dit que LMS pouvait être aussi utilisé en présentiel. Ça permet d'avoir des présentiels enrichis et des présentiels augmentés. Donc, quand on parle de présentiel augmenté, c'est-à-dire que les ressources sont consultables avant de venir en présentiel. Quand on parle de présentiel enrichi, c'est-à-dire que la plateforme peut être utilisée lors du présentiel. 
Ça permet un apprentissage autorégulé parce que l'apprenant, en effet, peut aller reconsulter les ressources, là vous l'avez dit, et il faut aussi prendre en compte que parfois, quand on, a, quand, quand on est en présentiel, on note, même si on note de moins en moins, mais quand même, on note, et puis parfois, on peut avoir mal noté. On n'est pas sûr, on n'est pas sûr d'avoir compris. À partir du moment où certaines ressources sont quand même, restent disponibles, on peut aller consulter ces ressources et aussi de se dire, tiens, moi ce que j'aime, j'aime apprendre de 10h à minuit, je peux utiliser la plateforme pour apprendre de 10h à minuit. Bref, ça permet d'être responsable de son apprentissage et autoréguler, aller se tester, faire les quiz autant de fois que l'on souhaite ou autre. Gain de temps et d'argent au niveau logistique et accès aux ressources, ça en effet. Apprentissage renforcé, puisqu'on est bien sur cette notion de ressources accessibles en dehors du présentiel. Apprentissage responsabilisé et acteur, ce n'est pas uniquement le formateur qui devient à héberger des contenus, il y a aussi une part de responsabilité qui est aussi de l'apprenant et en plus on peut le suivre, donc c'est une responsabilité partagée. Gamification, ludification, c'est ce qu'on a vu. Agilité en effet pédagogique parce que si on ne fait que du présentiel, même si l'agilité pédagogique en présentiel est vraiment possible et largement possible, rien n'empêche que quand on a un programme à suivre, on essaie au mieux de s'attacher à ce programme. À partir du moment où on utilise aussi le numérique, ça permet au fur et à mesure de la formation de se dire « tiens, bon, là j'ai pris un peu de retard » ou « là j'ai pris un peu d'avance ». Là en fait, il maîtrise bien, et bien donc j'adapte et je peux adapter en mettant des nouvelles ressources que je ne pensais pas mettre, mais je peux leur mettre à disposition. Ou inversement, je peux me dire, tiens, non, non, ça, on n'est pas encore prêt pour consulter ce type de ressources, ils ne sont pas encore prêts pour voir telle ou telle thématique, donc je l'enlève. Donc, il y a une certaine agilité qui s'adapte vraiment de plus en plus au niveau des apprenants. Facilité du suivi et d'évolution, vous l'avez dit, dans le parcours d'apprentissage. Au niveau des inconvénients, vous l'avez dit aussi, parce que, il y a d'une part cette notion, quand on parle de décrochage, oui, est-ce que les apprenants sont, savent apprendre à apprendre Est-ce qu'ils ont appris à apprendre Est-ce qu'ils sont prêts à apprendre seuls Parce qu'il y a quand même cette notion de asynchrone où ils vont devoir aussi apprendre seuls, faire seul. Donc, quelle est la maturité de l'apprenant dans son auto-apprentissage et dans son apprentissage Autonomie et maturité face aux nouvelles pratiques et technologies. Vous l'avez dit, à cette peur de la nouvelle technologie, que ce soit tout âge, côté formateur comme apprenant, il ne faut pas se leurrer. Et aussi, est-ce que j'ai de la présence qualité des technologies Est-ce que chez moi, d'une part, j'ai un PC, un téléphone, une tablette Est-ce que j'ai du réseau Les contenus que je souhaite mettre sur le LMS, est-ce qu'ils sont compatibles Pour toutes ces raisons-là. Réingénierie des, des formations et dispositifs, tant en amont, la personne qui avait répondu ça, oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, tiens, on met en place un LMS et on dépose dedans des contenus. Non, c'est un outil interactif qui, bien utilisé, peut vraiment être performant. Donc, si c'est pour déposer de contenu, ne prenez pas de LMS, ce n'est pas leur fonctionnalité primaire. Donc, en effet, d'un réingénierie, parce que le LMS n'est pas là en supplément, et là, j'en reviens, il est là en complément. Donc, c'est-à-dire que je pars du principe que ce que j'ai donné en amont ou les exercices que j'ai faits, ben, j'en ferai à la fois utilisation lors de mon présentiel ou pas. Si j'utilise que les baisses, que je n'utilise jamais de présentiel, mais en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait un suivi. Mais si je l'utilise en complément de mon présentiel, ben, il faut bien que les personnes qui devaient voir les ressources avant les vu. Et mon présentiel est différent. Ceux qui ne l'ont pas vu, comment on fait Donc, c'est vraiment un suivi, une continuité. Tous et toutes concernés, parce que quand on installe un LMS, ce n'est pas uniquement le formateur qui est concerné, ce n'est pas uniquement l'apprenant. Il y a vraiment toute une équipe qui doit être mobilisée, c'est ce qu'on verra ensuite, pour la mise en place d'un LMS. Et ressources présentes ou accessibles, parce que, si on met deux ou trois contenus uniquement sur un LMS, s'il n'y a pas d'apprentissage progressif, il n'y a pas d'intérêt à mettre une plateforme de formation à distance. 
Alors, Sylvie, y a-t-il des questions avant de démarrer les conditions de réussite Le micro est coupé, Sylvie. Merci Béatrice. Oui, oui, oui. Avant, avant donc de terminer, euh, une question d'Ingrid. Existe-t-il des LCMS orientés vers la création de modules de gamification Et euh, toujours Ingrid qui demande des noms de LCMS. Alors, euh, oui, il existe des LCMS sur la création de contenu. Les noms, alors les noms, comme on a vu en introduction, il existe plus de 1000 LMS. Donc les noms, et puis je, et en soi, je ne peux pas, euh, moi, dans, dans mon engagement, euh, prom, euh, quelque part euh, mettre en diffuser une LMS plutôt qu'une autre. Donc désolé Ingrid, je, je ne le ferai pas là. Mais par contre, je vais vous expliquer après pour quand, comment aller consulter ces différentes LMS, quels sont les outils où vous pouvez aller consulter ces différentes LMS. Alors, sur la création de contenu, euh, euh, la question d'Ingrid était plus précise, la création de modules de gamification. Alors, tout dépend quel type de gamification souhaité. Ah, Ingrid, si vous voulez préciser votre, votre, votre question, n'hésitez pas. Parce que la gamification, euh, en soi, euh, quand, on peut créer des, quand on peut créer des quiz, on est déjà dans de la gamification. Donc, est-ce que c'est pour créer carrément des… Euh, euh... Oui, donc peut-être… Euh... À préciser si euh, c'est besoin, Ingrid. Elle n'hésite pas. Donc, je continue. Alors, au niveau des conditions de réussite et comment bien mettre en place euh, une, plateforme, euh, une plateforme LMS. Les conditions de réussite, d'une part, pour qu'un LMS fonctionne, il faut l'outil LMS. Ça, on en est sûr. Une organisation, une structure du LMS et un accompagnement et un déploiement. S'il n'y a pas ces trois leviers, forcément, quelque part, on ne peut pas dire que la, le déploiement de l'outil LMS sera une réussite. L'outil LMS, il ne suffit pas de le mettre et point, l'outil est à disposition. S'il n'y a pas en place l'accompagnement, le déploiement, l'organisation et la structure, c'est plus compliqué. Donc, si on regarde au niveau du choix de l'outil LMS, au niveau du choix de l'outil LMS, et c'est vrai qu'en général, quand j'accompagne des entreprises, ou moi-même quand j'ai installé dans, dans les sociétés que j'ai pu fréquenter des LMS, je passais par différentes étapes. D'une part, systématiquement, je fais un audit interne. Un audit interne pour me dire comment on fonctionne, quelle est notre équipe, euh, quels sont nos outils, quelle est notre structure informatique, parce que ça, c'est quand même primordial, quelle est la maturité des personnes. Bref, je fais un peu un audit sur comment, en tant que formateur, on est prêt à utiliser un outil numérique, comment, en tant qu'apprenant, ils sont prêts à utiliser un, un outil numérique, quelle est notre structure, quel est notre audit. Et ensuite, c'est de dire de quoi nous avons besoin. Qu'est-ce qu'on en veut Et quand je vous ai dit pourquoi vous voulez installer une plateforme, c'est à la fois de partir de là, c'est qu'est-ce qu'on en veut comme fonctionnalité Est-ce qu'on veut simplement planifier, organiser des formations, les granuler, comme je l'ai vu, et mettre des évaluations Ou alors, est-ce que l'on veut que l'apprenant crée carrément et soit dans du collaboratif Est-ce que l'on veut que cette plateforme y ait des contenus prêts à l'emploi et nous c'est bon on, on choisit euh, une, une, une entreprise qui euh, à la fois a des modules sur étagère et puis ils vont piocher ce qu'ils souhaitent qu'est ce que l'on veut faire quelle est notre stratégie pourquoi on veut en soi mettre en place et quelle fonctionnalité on souhaite et à partir de là on peut consulter les différentes sociétés qui propose des LMS, mais pas avant. Pourquoi je ne vous dis pas avant Parce que en effet, les outils qui vont vous être proposés, attractifs, euh, utiles, et on peut parfois s'emballer sur certains outils qui coûtent cher et qu'on n'utilisera pas. Et quand je mets témoignages et tests, c'est qu'à chaque fois, quand j'ai installé des, des LMS, je demandais, quel que soit le, le nom du propriétaire LMS, de l'entreprise qui proposait son LMS, de me donner deux ou trois de leurs clients 
qui seraient d'accord de me partager comment ils utilisent la LMS, ce qu'ils en pensent, etc. Donc, ça aussi, c'est un gain en soi de, de, de sécurité et puis de, de confiance. Donc, si je reprends ce point-là, c'est vrai que quand j'accompagne, au niveau des critères, j'ai facile une grille où je crée quasi plus de 100 critères. Plus de 100 critères, les critères qui sont les plus importants, etc. Et par exemple, si je sélectionne trois LMS, trois, trois, trois sociétés de LMS, à ce moment-là, sur chacun des critères que j'ai mis, ben, je positionne les LMS en disant euh, euh, est-ce que celles-là, ben non, ils ne le font pas ou est-ce qu'ils le font Est-ce que c'est en cours de développement chez eux Et à partir de ce moment-là, ben, en effet, les critères qui pour moi sont prioritaires, ben, je peux au fur et à mesure faire l'entonnoir au niveau de la plateforme que je vais sélectionner. Alors, au niveau, si euh, pour, pour choisir différentes plateformes, vous avez le site. Euh, 4 Terra ou alors logiciel pro, vous, voyez, vous verrez que quand vous allez sur 4 Terra, vous pouvez par exemple mettre type de logiciel recherché, vous mettez LMS et là vous allez avoir toute une liste de, de différentes LMS et ces LMS, vous allez avoir certains critères, donc certains vous diront oui, nous on gère le commerce euh, on, fait, euh, on fait de l'entreprise, on, on, on est adapté aux écoles et aux universités, on fait de l'apprentissage asynchrone parce que tous les LMS ne font pas de l'apprentissage asynchrone, etc. Donc, vous allez avoir certaines fonctionnalités, pas toutes, pour euh, si ces LMS le font ou ne le font pas. Donc, le site Captera est quand même assez connu pour ça. Donc, si à un moment donné, vous dites, bah, tiens, je vais aller quand même visionner, n'hésitez pas. Logiciel pro, à la fois, vous avez aussi là différentes euh, LMS qui sont proposés avec leurs fonctionnalités. Donc, pour choisir l'outil, on fait d'abord un audit interne où nous en sommes. À la fois après, on cible les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on souhaite dans un mois Qu'est-ce qu'on souhaite dans un an Qu'est-ce qu'on souhaite dans cinq ans de cette LMS Et à partir de ce moment-là, en effet, on sélectionne les LMS et on demande des recommandations et témoignages. Ensuite, une fois qu'on a l'outil LMS, Forcément, rien n'est fait. Et là, tout est à faire. Là, vraiment, le travail commence. Et le travail commence parce que la LMS que vous allez avoir, il y aura sa structure. C'est surtout si vous la choisissez en abonnement et en cloud. Donc, il y aura déjà sa structure. Mais rien n'empêche, c'est de se dire on sera plusieurs utilisateurs. Il y aura peut-être un, deux, trois administrateurs. Il y aura peut-être dessus 150 formateurs, 200 formateurs. Et là, c'est de se dire... Quelles règles de bonne conduite sur cette plateforme Est-ce que toutes nos formations doivent commencer avec un verbe Est-ce que toutes nos formations doivent être écrites en majuscule Est-ce que systématiquement, quand on fait la structure, on part sur étape 1, étape 2, étape 3 Ou est-ce que l'on met simplement 1, 2, 3 Ou est-ce que l'on met rien Bref, quelle est la structure que l'on va mettre en place sur cette LMS Histoire que si on a plusieurs utilisateurs formateur ou administrateur, l'apprenant puisse s'y retrouver. Il doit pouvoir se retrouver, quelle que soit la formation qu'il va suivre sur votre propre plateforme. Donc, au niveau de l'organisation, quel est le nom de la plateforme Parce qu'en en fait, de donner quelle, quelle identité je lui donne à, à ma plateforme. Et là, pour donner quelques exemples, alors là, vous avez en haut euh, à gauche donc une certaine structure qui déjà est préétablie par la plateforme. Et là, pareil, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'apprendre Est-ce que je mets des titres de sous-thèmes avec uniquement des interrogations, mais pas le, le nom Vous avez ici à côté, gestion du temps et je mets une introduction. Est-ce que systématiquement, je mets une accroche Donc bref, c'est de se dire demain, quelle est la règle sur l'utilisation de la plateforme, sachant qu'il y a des obligations sur les formations à distance, sur l'utilisation des plateformes, il faut systématiquement les objectifs, systématiquement le programme et systématiquement, par exemple, au niveau de l'assistance. En tant qu'apprenant, si j'ai un problème avec la plateforme, qui je peux contacter de façon technique, qui je peux contacter au niveau pédagogique. Donc, il y a quand même aussi des obligations attendues au niveau des différentes plateformes. Et aussi l'accompagnement et le déploiement. Donc l'accompagnement et le déploiement. Le déploiement d'une plateforme LMS, 
commence en effet, alors après tout dépend de quel type de plateforme, il y a des, quand même des plateformes qui sont bien conçues aujourd'hui, mais euh, il est facile, il faut s'y mettre, euh, si vous décidez de la mettre en septembre, il faut facile s'y mettre quand même en début d'année. Pourquoi Parce qu'il faut une équipe. Une équipe, euh, facilement quand j'ai installé des plateformes, d'une part je me mettais très proche de l'informatique, parce que c'est eux qui feront aussi la réussite, donc dans l'équipe projet, il y avait forcément des personnes de l'informatique, forcément des personnes de la DSI, forcément des personnes techniques. Ça, c'était inévitable. Et ensuite, il y avait aussi des formateurs, je dirais ambassadeurs, et des formateurs pilotes. Donc, formateurs pilotes, ceux qui en soi veulent tester, et formateurs ambassadeurs, ça va être plus eux qui, à la rigueur, qui n'aient affinité ou pas avec le produit, mais en tout cas, qui vont être les relais, les relais sur le fonctionnement, les relais sur l'utilisation, etc. Donc, au niveau de l'accompagnement, c'est quelle va être mon équipe projet pour l'accompagnement, pour le déploiement Quelle va être mon équipe projet pour le maintien, pour vérifier qu'on utilise bien la plateforme Quelle va être mon équipe projet qui va en effet mettre en place des formations, créer des contenus, être le porte-parole de la plateforme Quelle va être mon équipe projet qui va assurer un suivi, répondre à l'apprenant s'il en a besoin Bref, c'est de dire qui alimente, qui maintient, qui anime cette plateforme. Mais l'outil aura besoin, comme tout outil, d'accompagnement, de suivi et de maintien. Et donc, pour conclure par rapport au LMS, et c'est vrai que le, le schéma est, est assez représentatif, c'est de dire que, en fait, la technologie est à votre service et pas l'inverse. Ce n'est pas vous qui êtes au service de la technologie, c'est bien la technologie et le numérique qui est à votre service. Les plateformes LMS, c'est un outil complémentaire et ou supplémentaire dans vos dispositifs de formation. Et c'est à la fois pour développer, ça a bien l'objectif, pour développer des formations enrichies et augmentées et répondre à tous les avantages que vous avez pu mettre durant, durant les questions que j'ai pu vous poser. Et en soi, j'ai repris un une citation de, de George Kouros, qui était un, un journaliste américain, et je trouvais que c'était quand même très, euh, très approprié, et qui disait que la technologie ne remplacera jamais les bons formateurs, mais dans les mains de ceux-ci, elle transforme la formation. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut considérer l'outil et les plateformes LMS. Alors, dernière question en un mot. Et puis après, on pourra passer à, à d'autres questions. En un mot ou plusieurs mots envoyés séparément, quel est votre ressenti sur le moment que vous venez de vivre Et après, je redonnerai la parole à Sylvie. Et en même temps, je vais répondre à l'outil outil de gamification. Des outils auteurs de gamification, il en existe. Et c'est vrai que ce qu'il faut regarder, et là, c'est peut-être pour répondre à la précédente question, un LMS reste un LMS. Et après, c'est toujours de se dire que tous les outils auteurs qui existent, tous les outils, tous les, les logiciels pour faire des jeux, pour, pour créer telle solution, etc., qui existent, c'est toujours de se demander, et là, euh, avec, euh, avec votre LMS, si cet outil auteur que vous avez peut s'interfacer avec votre LMS. En soi, c'est, euh, quand je reprends, euh, je reprends un exemple, c'est, euh, je vais prendre l'exemple de, de Apple et tous les autres smartphones, c'est qu'il y, y a des applications que vous ne pouvez pas télécharger sur votre téléphone parce que c'est une application iPhone et point. Et ça ne va pas aller sur votre smartphone. Les LMS, c'est pareil. C'est de se dire que toutes les solutions et les outils auteurs qui existent autour pour créer des jeux, pour créer des quiz, pour faire ceci, pour faire cela, c'est toujours vous poser la question et de voir avec l'LMS que vous allez choisir, de se dire, est-ce que c'est possible de l'interfacer avec ma plateforme LMS Donc, je ne sais pas si j'ai pu comme ça répondre à la question qui était posée précédemment.
Donc, j'ai bien fait de mettre les, j'ai bien fait de mettre les, plutôt les phrases parce qu'il y avait des, des mots, je me dis, mais, ok. Donc, les phrases instructives, ok. Donc, plus, plus, plus de choses pour utiliser les LMS. Et oui, vraiment, je vous l'encourage. Passionnant, merci. Instructif, curieuse d'apprendre encore. Intéressant. Instructif, génial, satisfaite. Et donc, en même temps, est-ce qu'il y a d'autres questions, Sylvie non, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, je vais en profiter. On va, on va terminer euh, sur, euh, sur, euh, sur cette présentation. Merci d'être resté euh, euh, jusqu'à jusqu cette heure-là. Excusez-nous hein, si on, on a un peu débordé, mais c'était toujours oui. passionnant euh, de, de, de découvrir ça. Alors, il y a quand même si une question. Euh, euh, nous comptons potentiellement ajouter un module LMS à notre CMS WordPress. Connaissez-vous ce plugin ou en connaissez-vous d'autres qui sont relativement complets C'est une question très technique. Oui, <rire> là, c'est une question très technique. Et en fait, c'est à la fois tout dépend, euh, tout dépend du LMS et, et en tout cas pour tout ce qui est interfaçage, pour tout ce qui est ajouté, et, et là, je ne pourrais quasi pas vous répondre, c'est systématiquement, c'est votre LMS, bah, laquelle, quelle, quelle est votre plateforme LMS, le plugin, comment il se comporte, et là, c'est de... De, comment dire, de contacter votre plateforme LMS en disant, voilà, moi, je veux mettre ce plugin-là dans ma plateforme LMS. Est-ce que c'est possible À la fois, renseignez-vous auprès de votre DSI parce que euh, le DSI aura euh, toutes les normes euh, de, de WordPress ou autres et renseignez-vous au niveau de votre plateforme LMS et c'est eux, c'est au niveau technique qui vont vous dire, oui, c'est possible, voilà comment on fait, voilà comment on pourrait faire. Ou non, ce n'est pas possible, il faut l'utiliser à part. En fait, c'était aussi de, de vouloir connaître d'autres plugins euh, autres que le module euh, que Tutor et LMS. Donc, euh, à part Captera, euh, où est-ce qu'on peut avoir ce type d'informations bah, Captera ou Progiciel Plus, là, ce que j'ai ce que j'ai envoyé, mmh. moi, c'est ceux que j'utilise le plus parce que euh, j'en avais déjà euh, consulté un ou deux. C'est pas qu'il y en ait non plus euh, énormément, euh, un peu cette euh, euh, ce, ce type d'outils qui vous donne toutes les, toutes les plateformes existantes et, euh, et Captera j'en ai quand même toujours été assez, euh, assez curieusement surprise euh, ou ensuite après forcément hein, si vous tapez sur un moteur de recherche les meilleurs LMS alors quand on tape les meilleurs LMS vous allez aussi avoir des personnes qui prônent euh, leur LMS ou, euh, ou des sociétés qui, euh, qui sont en partenariat avec des LMS donc là dessus il faut toujours faire attention que Captera ou progiciel.com, c'est vraiment des, euh, des, euh, comment dire, des, des sociétés qui référencent les LMS. Point. Donc, il n'y a oui, pas oui. De, de partenariat plus qu'un autre. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien dans, dans Captera, c'est que ça ne met pas plus l'un que l'autre en avant. C'est un outil qui fait l'inventaire des LMS existantes avec forcément leur, leur, leur solution et, euh, et aussi parce que forcément les sociétés euh, quelle que soit la LMS, à payer peut-être, ou en tout cas à demander à intervenir dans, ce, dans cet annuaire de LMS. Oui, c'est du référencement. Et, voilà, c'est du référencement. Si vous tapez sur, euh, euh, sur votre barre de recherche annuaire LMS, peut-être qu'il y aura d'autres choses que, euh, que Captera ou que Progiciel.com, ça, ça sans doute. Okay. Donc, pour terminer, euh, une information hein, sur le cycle de sensibilisation, puisque ben, ce webinaire fait partie d'un cycle. On a déjà vu le langage pédago numérique, il y aura d'autres sessions, donc vous avez les dates qui sont là. On a vu également le blending learning euh, et on verra le neurosciences également, donc prochainement. Euh, en parallèle, des conférences le 19 octobre sur les méthodes pédagogiques innovantes, donc sur d'autres aspects, le marketing de l'offre le 24 novembre. Et pour les personnes donc, qui sont en, en lien avec, euh, enfin qui sont de, des Hauts-de-France, euh, juste pour information, hein, de, le, la, la région met en place euh, des actions pour moderniser les organismes de formation. Donc, je vous invite à aller voir les informations aussi sur notre site du C2RP. Euh, euh, oui, oui. Euh, alors, généralement, donc, euh, BESPA demande de les, un lien pour s'inscrire donc au webinaire du 19 octobre. Ça, vous avez euh, sur notre site donc du C2RP, euh, Espace Innovation, vous avez le lien euh, pour vous inscrire. Donc, euh, je vous renvoie au, au site du C2RP. Euh, voilà, hein, vous avez euh, les informations. Le site du C2RP, c'est www.c2rp.fr. 
vous avez donc l'offre de formation. Voilà, les deux actus, vous récupérez. Euh, les liens, le lien, je vous mets là le lien sur l'espace innovation, vous l'avez là et vous l'aurez dans le, le PDF que je vais vous envoyer avec le lien qui restera actif. Euh, voilà pour ça. Et puis, n'hésitez ben, pas si vous avez d'autres questions. C'est aussi l'adresse le, le, professionnalisation at c2rp.fr qui peut vous permettre donc de, 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 de nous poser d'autres questions. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Euh, je vais vous mettre. Je vais, je vais vous mettre le lien euh, voilà, pour, euh, pour le, 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 le site et l'espace innovation, là, juste un instant. Et puis, donc, vous allez recevoir le webinaire, vous allez recevoir donc, le, le, le PowerPoint, euh, enfin, en tout cas, le PDF de la, la présentation du jour, euh, voilà, euh, sous, euh, sous peu, euh, où vous aurez donc toutes les informations. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, vous êtes resté jusqu'au bout. Donc, j'imagine que ça a été aussi passionnant pour vous que pour moi. Merci beaucoup, Béatrice. Merci donc, à vous. Je, vais mettre, je vais mettre le lien donc, pour l'espace innovation. Je vous l'envoie directement, euh, Besna. Et euh, voilà, merci à, à tous. Et puis, ben, bonne, bonne fin de journée à, à tous. Merci beaucoup et bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir. I don't know if you're going to see.